电视剧中的爱情总是少不了的一块大蛋糕，吃起来很甜，吃多了还会腻。剧情也是如此，甜而不腻的爱情故事才是观众最喜欢的。不过，非常虐心的剧情同样魅力十足，比如东宫《东宫》，《东宫》就曾被誉为年度虐心大剧，现在看来果真如此。从头虐到尾的爱情让观众过足了瘾。李承瑛与小峰始终不能一帆风顺。这段忘川 CP 的过程已经足够悲情了，可他们的感情依旧会持续走下去。无论是哪一种结果，李承瑛孤独终老也好，两人幸福相爱也好，至少都得到过对方的爱，某种意义上已经够了。更何况观众时不时的翻翻片花，陈星旭与彭小冉私下的关系十分要好，看起来比剧中甜多了，也算是弥补了一下大家。然而故事里却有一个真正的悲情人物。他便是顾剑。顾剑作为故事中男二号，天生就注定不能有主角的待遇。作为小峰的师傅，却爱上了自己的徒弟。身负重任的他，无奈地将小峰推走。虽然他爱小峰，但却不得不一次次地骗他。主角门票望穿穿后，只有顾剑还保留着记忆，这让他始终生活在痛苦之中。可以说，没有顾剑，就没有李承瑛与小峰。顾剑亲手将自己的爱人一点点推给了李承瑛，也就是自己的表弟，断送了爱情，最终也被李承瑛设计杀害。由此可见，顾剑的一生的意义就是保护小峰，然后顺利的交给李承瑛。想想的确让人感到悲伤，加上魏千祥的出色表演，让顾剑这个形象瞬间生动高大起来。虽然是心疼顾剑，但对于魏千祥也难免有同感。魏千祥可不是第一次在剧中扮演这样的角色了。在最近刚刚播出的《只为遇见你》中，魏千祥再次出演男二号于毅，与张明恩扮演的主角于直是堂兄弟。这个设定看起来很像李承瑛与顾剑之间的关系。然而有趣的还在后面，男主角于直与女主角高洁因为一个事故而产生感情，两人流落在荒山密林中，共同经历了生死，结缘是理所当然的。然后故事开始就已经产生感情，预示着后面还会有许多挑战。比如说，于直汉高慧的情感纠葛，魏千祥饰演的于毅为了生意，极力的撮合于直与高慧。高慧对于直的感觉也非常不错，只可惜于直心里另有其人。在这个过程中，于毅发现自己对高慧产生了感情，于是陷入了两难的境地。不得不说，于毅很顾剑有些相似，都将自己心爱的人推给了自己的表弟。不过，人设与故事虽然差不多，但结局却不相同。东宫中的顾剑最后死于乱箭之下，而他由始至终都是爱小峰的。只为遇见你中的于毅则相反，毕竟主角于直爱的是别人，因此他还有希望追回幸福。至于爱上高慧也是后来，与顾剑还是有所不同。魏千祥这两个男二号对比差异不大，相同点却很多，最起码都有些苦情。将爱人往外推的设定同样诙谐，同时播出的两部感情热剧，魏千祥都站上了男二号这个位置，顾剑他出色的完成了。那于毅呢？让我们拭目以待吧。